Merhaba, ben Eri Özkaya. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün aylık masraflarımız ne? En büyük aklınızdaki sorulardan biri. Biraz bu konu hakkında konuşmak istedim sizinle. Eğer kanala hala abone değilseniz lütfen ya buradan ya buradan kanala abone olmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Aylık masraf deyince aklımıza ilk doğal olarak kira geliyor. Londra'da yaşıyorsanız gerçekten çok fazla kiraya para verirsiniz abici. O da şu şekilde oluyor. Londra'da malum Hani başkent, turistik yer, bir de insanların sürekli akın ettiği bir yer ve gerçekten ev kiraları çok çok uçuk ve deli gibi ev kirasına para istiyor adamlar. Zaten ev satın alamazsın oradan kolay kolay. Ee, ev kiraları da şu şekilde oluyor onlara da bahsedeyim önce. Eğer kiralık tek oda tutarsanız 600 pound ödüyorsunuz. Hani kafanızda bir soru yani 600 pound sadece evin kirasına verirsen bana ne kalıyor yemeği içmeye? Eğer Ev tutarsanız ortalama 1250-1300'den başlıyor. O da iki odalı bir ev. Ve içinde herhangi bir işte elektrik yok, doğal gaz faturasını kendin ödeyeceksin. Her şeyini kendin ödeyeceksin abici. Ve sonrasında tamam hani Londra'da yaşayacaksın diye bir kural yok. Malum biz Türkler hep şunu yapıyoruz. İngiltere'ye gidiyorsa kesin Londra'da yaşamamız gerekiyor. Böyle bir dünya yok. İşini diğer şehirlerde de bulabilirsin. Ben Londra'da yaşamıyorum. Önce buna açıklayayım size. Ve bu kadar da yüksek kira vermiyorum tabii. Ben İngiltere'den biraz uzak bir şehirde yaşıyorum. Ve aylık 600 pound ödüyorum ortalama kira yaklaşık olarak. Ve evim deniz manzaralı, deniz görüyor ama bir apartman dairesi ve güzel bence de. Tamam 600 kiraya verdik. Bir de burada şu olay var. Her ay Belediyeye vergi ödüyorsun. Ben bu evde yaşıyorum. Cancel tax vergisi adı altında. O da 120 ile 180 pound arasında değişiyor. Evin değeri, işte kaç odası var, işte nasıl ev güzelmiş, şu mu bu mu derken adamlar öpüyorlar abicim. Bunu söyleyeyim en başta. Bunu her ay ödüyorsun. Ve son arasında elektrik ve doğalgaz. Aynı firmaya bağlı burada. Özel firmalar işletiyor böyle işlere. Ona da aylık en soğuk günde evde tişörtle dolandığımda 45 sterlin verdim. E, suya da ortalama aylık 25 sterlin veriyorum. Ve internet, burada internet bağlatmak gerçekten çok zor ve zaman alıyor. Ve internete de, de internete de, de, de <gülüyor> konuşamadım. Ve internete de e, aylık 30 pound ödüyorum. Cep telefonu kullanıyorsunuzdur yani kullanmamak imkansız. Aylık e, yak ortalama 10 pound ödüyorum ona da. Bayağı bir kabardı şu an liste gözünüzde eminim. Videonun sonunda söyleyeceğim ne kadar oldu. Ve biz bunu iki kişilik düşünelim. Hani iki kişi yaşıyorsanız yani eşiniz başka bir şey varsa. Neyse o başka bir şeye girmeyin. E, ve işe nasıl gidip geleceksin? Hani önünde 3 seçenek var. Burada bizim servis mantığımız maalesef yok. Hani biz alışkınız Türkiye'de iş yerinin her zaman bir servisi olur, bir şey olur falan. Maalesef burada böyle bir olay yok. Ee, ortalama eğer arabanız yoksa ulaşım için 100 sterlin ödemek zorundasınız. Yani işe gidip gelirken toplu taşıma kullanayım diyorsanız. Yok ben bisiklet alayım diyorsanız ve ortalama ikinci el bisikletler 50 ile 100 puan arasında değişiyor. Bir aylık otobüs paranı bisiklete veriyorsun. Bisiklet parçalanana kadar artık kullanırsın. Yani mantıklı olan şeylerden biri de bence bu. Yok ben araba satın alacağım diyorsan tamam arabayı satın aldın. Arabaya her ay bir sigorta ödüyorsun. Ve tek başına kullanacaksan ortalama minimum 120-150 pound arasında değişiyor. Eğer bir kişiye daha sigortaya katarsan bu fiyat biraz daha da artıyor doğal olarak. E, ve şu var ortalama burada bir arabanın benzin deposu yani full depo bizim dediğimiz tabirle 75 Pound'a doluyor. Eve geldiğimde YouTube'dan ya da televizyondan işte canlı bir şeyler izleyeyim diyorsanız bunun içinde TV lisansı diye bir muhabbet var burada. Hani bence çok gereksiz bir olay. Ama ondan da adamlar para kazanıyorlar ve senelik 155 pound alıyorlar. Bu da e, aylığa böldüğümüz zaman işte virgülden kurtarayım sizi 13 pound'a denk geliyor. Tamam. Hadi bunu da verdik. Eğer Hala benim market alışverişi videomu izlemediyseniz çok çok üzüldüm. Bence kanala abone olun. Ee, yeme içme konusuna geldiğimiz zaman hani ben 
evde yemeğimi yapayım diyorsanız, hani et, balık, tavuk sürekli yapıp yiyeyim diyorsanız, iki kişi için haftalık mutfak masrafınız 40 pound. Haftalık 40 pound. Hani et, balık, sütten bahsediyorum. Ve burada şu var, öğle yemeğini iş yeri vermiyor. Hani biz alışkınız, öğlenleyin, iş yeri, yemek versin bize, tatlı versin, şu versin. Maalesef burada yok arkadaşım öyle bir dünya. İş yerini, öğlen yemeğini evinden götürüyorsun, mikrodalgada ısıtıyorsun falan filan ya da dışarıdan hazır alayım diyorsun. Ama nereye kadar hazır alacaksın? Tamam, haftalık 40 pound verdik ona da. Aylık işte 40 çarpı 4'ten 160 yaptı. Sürekli evde yemek yapamazsın. Hani bazen dışarıdan yemek çağırmak istersin. E, i̇ki kişi için söyleyeyim. 20 ile 30 pound arasında değişiyor. Tabi yediğiniz şeye göre de değişir bu. Yani daha da artabilir, daha da düşebilir. Hadi biz 30 pound diyelim. Haftada bir kere çağırsak. Ayda 120 pound yapıyor. Vay güzel para diyorsunuz. Bir de burada şu olay var. İnsanlar pazar, salı, çarşamba, perşembe çalışıyorlar. Cuma çalışıyorlar. Cuma akşamı, cumartesi akşamı dışarıdalar. Tabi şu an kapalı. Malum e, Covid'den dolayı ama açıklandı tarih. 12 Nisan'da hayat normale dönecek. Mekanlar açılacak diye. Eminim şu an çoğu insan rezervasyon yaptırmıştır deli gibi. Ve insanlar burada dediğim gibi. Hani cuma, cumartesi akşam ayık insan bulamazsın. Yani hepsi dışarıda bir yerde sızıp kalıyor çoğu zaten. E, tamam iki kişi gidelim dedik. İki kişi çıktınız abicim. 50 pound gitti bir gecelik. Haftada bir kere çıkalım dedik. 50 çarpı 4 200. Aylık 200 pound'umuz gitti. Biz senin hani yeme içmeye geçtim. Onun dışında da masrafların olacak. En basitten bir kuaföre gitmen gerekiyor. Malum şu an Covid'den dolayı kuaförler de kapalı. Ama açıklandı. Az önce dediğim tarih yani 12 Nisan'da tekrar hayat normale dönecek dediler. Açacağız dediler. Tamam bir berbere gitmen gerekiyor. O berberde de bir tıraş yaptırman gerekiyor. Ortalama 60 ile 100 pound arasında değişiyor yani. Bir saat gidiyorsun adam seni kırkıyor. 60 pound ile 100 pound arasında senden para alıyor. <gülüyor> Neyse. Evet kuaför masraflarını katmıyorum işin içine. E, bu söylediklerinin hepsini toplayınca aylık toplam masraflarımız şu an kendimi böyle yarışma programının sunucusu gibi hissettim. Direkt söyleyeceğim merak etmeyin. 1563 sterlin yapıyor. Bu iki kişi için. Ha, bazılarında yüksek, bazılarında alçak olabilir bu söylediğim fiyat. Ama ortalama bu. Hani bundan kaçış yok tabii ki de. Videoyu beğenmişsinizdir ve kanala abone olmuşsunuzdur yani. Bence olun bir zahmet. Ve yeni içeriklerin nasıl olmasını istiyorsanız muhakkak yoruma yazın. Ve kafanıza takılan bir soru varsa... Muhakkak yoruma yazın. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Bunu daha önce de söyledim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Yeni videolarda görüşmek üzere.